வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி பாருங்கள் நம்ம எங்கே போயிட்ருக்கோம் அப்படின்னா கோயம்பேட்லேயே மளிகை சாமான்லாம் ஹோல்சேலில் கிடைக்கிற ஒரு கடைங்க நிறைய இருக்குது அங்கே தான் இப்போ நம்ம வந்து போயிட்டுருக்கோம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கோயம்பேட்டில் வந்து நான் காய்கறி வாங்கிறது எப்படின்னு காமிச்சிருக்கேன் கடைங்களில் பழக்கடை காமிச்சிருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பூக்கடையும் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் மெட்ரோ ட்ரெயினு கி கீழே வந்து கீழே பிரிட்ஜிக்கு கீழே நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அந்த ரோடு அந்த ரோடு அந்த ரோடு ஃபுல்லாக நம்ம போனாலே ஒரு ஹாஃப் கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் ரைட்டில் திரும்பி போனோம்னா அந்த கடை வந்துடும் பாருங்கள் இங்கே இன்னும் ஒரு சௌகரியமும் இருக்குது எல்லாமே வந்து நம்ம இங்கே வாங்கி தான் கடைங்களுக்கே கொண்டு போய் வியாபாரம் பண்ணுறாங்க இங்கே சென்னையில் உள்ள கடை வெளி ஊ வெளி ஊருங்களில் உள்ள கடைக்கு கூட இங்கேருந்து இவங்க கிட்ட ஆர்டர் கொடுத்தா அமுச்சு வச்சுருவாங்க இந்த கடையை நான் காட்டுறதுக்கு ஒரு காரணம் என்னென்னு கேட்குறீங்கன்னா நிறைய பேர் லேடிஸ் வந்து நான் வீட்டில் சும்மா தான் இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்கீங்க ஒன்றுமே இல்லைங்க மூவாயிரத்துலேருந்து ஐயாயிரம் நீங்கள் முதல் போட்டீங்க அப்படின்னா வீட்டில் உட்காந்தே சின்னதாக இங்கேருந்து வாங்கிட்டு போய் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி இப்போ பாருங்கள் கடைக்கிட்ட வந்துட்டோம் உள்ளே வந்து டோக்கன் போட்டுட்டு நம்ம உள்ளே போயிடலாம் எப்படி பண்ணுறது ஈஸி அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மூட்டை பூண்டு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு மூட்டை பூண்டு வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பூண்டே வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவா தான் ஐம்பது கிலோ அதுக்கு செகண்ட் குவாலிட்டின்னு பார்த்திங்கன்னா எட்நூறுரூவா அதுக்கடுத்து தேர்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆறுநூறுலேருந்து ஆறுநூற்றம்பது எல்லாத்துலேயுமே ஐம்பது கிலோவுக்கு மேலே தான் வரும் நமக்கு அதை வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் பேக்கெட் போட்டு உங்கள் வீட்டுக்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கடையில் விற்கிற ரேட்டை விட நம்ம இங்கே இருபது ரூபா கம்மியாக கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு தாராளமாக வந்து லாபம் கிடைக்கும் குறைஞ்சிது ஒரு கிலோவுக்கு உங்களுக்கு முப்பதுலேருந்து நாற்பது ரூபா லாபம் கிடைக்கும் அந்தளவுக்கு வச்சு விற்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு கடையாக பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே மூட்டை மூட்டையாக தான் வச்சுருப்போம் சில்லறையிலையும் கண்டிப்பாக கொடுக்குறாங்க எல்லா கடையிலையுமே ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ அரை கிலோ அந்த மாதிரி கூட கொடுக்குறாங்க பொருள் வந்து எல்லாமே நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இப்படி பக்கத்தில் பக்கத்தில் இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்கள் போன தொட்டு ரொம்ப கடை வந்து இருக்காது சில கடைங்க வந்து ஹாஃப் டே தான் இருக்கும் அதே நீங்கள் மற்ற நாள் போனீங்கன்னா எல்லா கடையுமே ஓப்பனில் இருக்கும் குறைஞ்சிது இது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்து ஐநூறு கடை கிட்டத்தட்ட இருக்குது ஒவ்வொரு ரோல்லையுமே பத்து பத்து கடை இருக்குது அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் கடை இருக்குது நீங்கள் எந்த பொருள் வேணாலும் பொறுமையாக தேடி வாங்கலாம் பாருங்கள் இப்படி முன்னாடியே ஒரு பூண்டு கடை இருக்குது நாங்கள் அவர்கிட்ட விசாரிச்சதில் அவர் அதுதான் சொன்னார் ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னாலே ஆயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூறுரூவா வருமா அப்படின்னு சொன்னார் நம்ம வந்து வாங்கிட்டு வந்து வெயிட் போட்டு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து சேல் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணலாம் நம்ம சும்மா வீட்டில் இருக்கிற சில லேடிஸ் வந்து இந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பு ஓப்பன் பண்ணி அது மூலமாக நீங்கள் சேல் பண்ணலாம் ரெண்டாவது நிறைய பேர் கடைக்கு போக கூட யோசிப்பாங்க அவங்களுக்கு நான் வீட்டிலே கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணி கேட்டு கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வருமானம் ஒரு மூட்டை நீங்கள் பூண்டு வாங்கினீங்க ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவாய்க்கு அப்படின்னா இது வந்து நான் உதாரணத்துக்கு தான் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு பூண்டை பற்றி ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவாய்க்கு வாங்கினீங்கன்னா குறைஞ்சது ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவா உங்களுக்கு வந்து லாபம் கிடைக்கும் அதில் ஒரு முந்நூறுரூபா நீங்கள் வர போகிற செலவு ஆட்டோ இது எல்லாம் போனால் கூட உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எட்நூறுலேருந்து தொள்ளாயிரம் ரூபா கண்டிப்பாக கையில் நிற்கும் இதே மாதிரி தான் புளி பூண்டு பருப்பு இந்த மாதிரி வத்தல் வகைங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சுண்டக்காய் இது எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்து ஐம்பது கிராம் நூறு கிராம் பேக்கெட் போட்டாலே போதும் பருப்பு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அரை கிலோ ஒரு கிலோ கால் கிலோ பேக்கெட் போட்டுக்கலாம் வீட்டுக்கிட்டே இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம சேல் பண்ணிக்கலாம் பொருள் நல்லா இருந்ததுன்னா ஒரு தடவை வாங்கி பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட வாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்படி கூட நம்ம செய்யலாம் இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த வத்தல்லாம் வந்து கிலோவே வந்து நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபதுலேருந்து அறுபத்தஞ்சி தான் நம்ம இதையே கடையில் வாங்கணும் நூறு கிராம் அப்படின்னாக்கா பன்னெண்டு ரூபா நம்ம அதை பத்து ரூபாய்க்கு போட்டோம்னா போதும் இல்லை எட்டு ரூபாய்க்கு போட்டால் கூட நமக்கு லாபம் இருக்குது நிறைய லேடிஸ் வந்து நான் அந்த ஊருகா போட்டிருந்தப்போ கேட்டிருந்தாங்க ஏ எங்களுக்கு வந்து எதனா பிஸ்னஸ் ஐடியா கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி பாருங்கள் இங்கே இந்த ஏரியாவுக்கு நீங்கள் போய் இங்கே ஒவ்வொரு கடையும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே வந்து அந்த பிஸ்னஸ் ஐடியா தானாக வந்துடும் 
ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்டையில் வந்து மிளகு ஜீரகம் அதெல்லாம் பேக் பண்ணி கடைங்களுக்கு போடலாம் கடைங்களுக்கு போட முடியல அப்படின்னா ஐம்பது கிராம் நூறு கிராம் பேக் பண்ணி வீட்டுங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நீங்கள் தேடி போன் முந்தியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பையில் போட்டு எடுத்துன்னு போய் வீடு விடா இதை வந்து நம்ம வியாபாரம் பண்ணோம் இப்போ நம்ம கையில் ஃபோன் இருக்குது வாட்ஸ்அப் குரூப் குரூப் இருக்குது ஃபேஸ்புக் இருக்குது இது எல்லாமே இருக்குது இது மூலமாக எவ்வளோ பேர் வந்து வியாபாரம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே எல்லாம் நிறைய லேடிஸ் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க சில லேடிஸ்க்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குங்கிறது தெரியாமல் இருக்குது அதனால் ஒரு நாளைக்கு இந்த கடைக்கு நீங்கள் போய் பாருங்கள் நம்ம போய் பார்த்தாவே நிறைய வந்து ஐடியா வரும் ரெண்டாவது இங்கே ஃபுல்லாகவே மளிகை சாமான் தான் அப்புறம் நாட்டு மருந்து கடை அந்த மாதிரி கடை அரிசி கடை எல்லாமே இருக்குது நம்ம வெளியில் வாங்கிறதுக்கும் இங்கே வாங்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் நீங்கள் இங்கே போகும்போது ஒரு தனியாக ஒரு தடவை மாதம் சிம்பிளாக ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து வாங்கி பாருங்கள் மந்த்லி பட்ஜெட் போட்டு நீங்கள் வாங்கி பாருங்கள் சாமானை அப்போ தெரியும் பாருங்கள் இது வந்து நாட்டு மருந்து கடை இங்கேருந்து தான் வாங்கிட்டு போய் இந்த சின்ன சின்ன நாட்டு மருந்து கடைங்காரங்க வியாபாரம் பண்ணுறாங்க நம்ம பார்த்தோம்னா ஓரளவுக்கு இங்கே எல்லா ஐட்டம்ஸும் இருக்கும் அந்த காஞ்ச ரோஸ் இதழ்லேருந்து நம்ம பத்தீட்டுக்கு என்னென்ன தேவையோ நாட்டு மருந்து கடுக்கா அப்படியே லைனாக பார்த்துட்டே வாங்க எல்லாமே பெரிய பெரிய பேக்கில் தான் கொடுப்பாங்க இது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கடை கடைக்காரங்க வாங்கிறது நம்மளும் கேட்டால் சில்லறையிலையும் கொடுப்பாங்க ஒரு பாக்கெட் ரெண்டு பாக்கெட்டும் கூட இந்த இடத்துல கொடுப்பாங்க வெட்டி வேறு சீக்காப்பொடி இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயத்த கூட நம்ம வாங்கிட்டு போய் பேக் பண்ணி சேல் பண்ணலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஐயாயிரம் ரூபா நீங்கள் செலவு பண்ணிங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு சின்னதாக ஏழ்நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு சின்னதாக ஒரு இடம் கிடைக்கிது அதில் நீங்கள் வெயிட் போட்டு பேக் பண்ணிக்கலாம் அந்த பேக்கெட் போடுற கவர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அரை கிலோ ஒரு கிலோ அரை கிலோ வந்து அறுபது ரூபாயிலேருந்து எழுபது ரூபா ஒவ்வொரு சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட் இருக்கும் நீங்கள் வந்து அதையும் கடையில் வாங்கி பேக்கெட் போட்டு அது மேலே ஒரு ஸ்டிக்கர் ரேட் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி நம்ம சேல் பண்ணலாம் நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு நாள் சும் அதாவது நீங்கள் ஒரு தடவை ஒரு கடைக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட உங்களோட அட்ரெஸ்ஸு உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா நீங்கள் மதுரையில் இருக்கிறீங்க இல்லை திருச்சியில் இருக்கீங்க தஞ்சாவூரில் இருக்கிறீங்க இந்த பக்கம் பெங்களூரு எந்த பக்கம் இருந்தாலுமே ஒரு தடவை நம்ம வந்து பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு நம்ம அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு என்ன பொருள் வேணும்னு சொன்னீங்கனாலும் அவங்க அப்படியே உங்களுக்கு அமுச்சு வச்சுருவாங்க இந்த மாதிரி வியாபாரம் பண்ணணும்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு யோசிச்சிங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் வந்து அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு போனாலே ஒரு தடவை மட்டும் நம்ம முதல்ல போகும்போது கடைக்கு போகணும் போய் நம்ம வாங்கணும் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெகுலராக நீங்கள் அனுப்புவீங்களா எங்களுக்கு இவ்வளோலாம் தேவைப்படும் அப்படின்னாலே அவங்க வந்து அனுப்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சா கூட இந்த இடத்துல போய் நீங்கள் வாங்கலாம் எண்ணெய் அரிசி பருப்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டம்ளரு தட்டு இந்த மாதிரி பேப்பர் தட்டு இது எல்லாமே இங்கே கிடைக்கும் நம்ம வந்து இங்கே வர்றதுக்கு ட்ரெயின் வசதி இருக்குது பஸ் வச வசதியும் இருக்குது எல்லா வசதியுமே இருக்குது அங்கேருந்து வந்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் இப்போ பூக்கடைங்க போகிறீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் கிலோமீட்ரு அங்கேருந்து காய்கறி கிலோ காய்கறி கடைக்கு போகிறீங்கன்னா ஆஃப் கிலோமீட்ரு இந்த மாதிரி வித்தியாசத்தில் தான் நாலு கடையுமே இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லா கடையும் காமிச்சிட்டேன் கம்மியாக தான் நான் சாமான் வாங்கினேன் நிறைய வாங்கலாம் எல்லாமே இருக்குது அதனால் இப்போ நான் கிளம்புறேன் பாருங்கள் போகிற வழியிலையே காட்டுறேன் இது வந்து நமக்கு காய்கறி கடை ஃபஸ்ட்டு கேட்டு வரும் இது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பழக்கடை பாருங்கள் இது பழக்கடை நான் பழக்கடைக்கு அடுத்தே நான் வந்து திரும்பிடுவேன் அதுக்கு அடுத்து தான் பூக்கடை இருக்குது அந் அது உள்ளே டேர்ன் பண்ணி போனாலே லைனாக எல்லா கடையும் வந்துடும் அதாவது ஒரு கடைக்கு நீங்கள் வந்தீங்க இங்கே அப்படின்னாலே அந்த நாலு கடையுமே சுற்றி பார்த்து வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்